。为了防止迷路，人们设计了坐标，比如星星，比如定位，比如你。但我们并不知道，坐标也会在不知不觉当中变化，甚至消失。穿越了。您好，您拨打的电话正在通话中、嗯。我遇到一些事情，处理完之后再来找你。现在才医院，小华的车行还没有开业呢。喂，妈，今儿是喇叭。我给你做了一桌子你爱吃的，赶紧回来吃啊！哦，好。啊，你要的水。哦，谢谢。来来，你这是在干嘛呢？吃饭就好好吃饭嘛，想什么呢？啊、嗯？嗯，妈，嗯，如果我是说，如果啊，嗯
，如果你跟一个人的关系一直都特别的好，然后突然有一天，他说自己有急事，就再也不回你消息了，那万一他以后就不会跟你联系了，我又不知道去哪儿找他，这个时候应该怎么办啊？这是哪个男孩子呀？我怎么没有听你跟我提过啊？赶紧带回来，我跟你爸爸关呀！不是，我在这构思情节呢，你就快告诉我应该怎么办。哦，我懂，我懂，构思情节嘛。哎，那找妈妈问你啊。嗯，那你信不信任他？嗯，那就好办了呀。信任他呢，你就耐着性子等他，相信他总有一天会回来找你的。可是。可是什么？可是，可是，如果你连这点信任都没有的话，那不就等于你跟他过去所经历的一切都给否认了？嗯，对，他一定会来找我的。嗯，不过闺女，嗯，你要是知道他在哪儿的话，你就主动出击呀、啊，你自己去找他呀。现在这个年代不丢人啊、嗯，要记住。这个机会是把握在自己手里的，知道吧？哎，不过闺女，你连这个人在哪儿都不知道啊？你不是在搞网恋吧？你要搞网恋，我可不答应啊！我怎么可能搞？我怎么可能搞网恋嘛？怎么可能？你没搞网恋就好。哎呀，哎呀，哎呀，是、啊，给你炖的鸡，差点忘了。谢谢妈。谭小姐，如果你想见乌玉，明天下午四点，到金海大酒店。喂，喂，雨，你在金海吧？对啊，怎么了？哎，那你一会儿能不能跟我一起去找一个人啊？我今天有签售会，我晚点陪你去行不行？我都快迟到了。那个，我结束了，打给你啊。哎、啊，雨，他不会出什么事情吧？你好，哎，你好，呃，可不可以麻烦帮我查一下，看一下这里的客人有没有一位叫乌玉的先生？啊、哦，不好意思，这个我不能透露，您可以联系一下他。也不说清楚到底在哪儿，这么大个酒店，我去哪里找啊？现在有请新郎出场。这是代表着永恒。代表着幸福。下面有请新郎给新娘戴上戒指。接下来，新郎可以亲吻美丽新娘。新娘脸红了哈
，我开玩笑的。好，我们再走最后一遍，开蹲。今天先到这儿吧，小英，等我一下。这就是你跟我说的一点事，谈脚，他还在纠缠你啊？难道你不应该给我一个解释吗？你不该来。你这是什么意思啊？大姐还不清楚吗？非得让阿玉哥说的这么直白。阿玉哥哥，我们先走吧，还有好多事儿要确认呢。无语。吴玉，吴玉你不该来，吴玉。那怎么这样啊？你没事吧？气死我了！你说这些男的真的就没一个好东西，尤其是这种顶着纯情学霸人设的，表面上看他斯斯文文，背地里不知道骗了多少小姑娘。啊，当然，被骗的小姑娘里面没有你，你就是一时掉以轻心了。他不值得做你的男主角，他不值得你这么伤心。冯总，谭小姐你好。这个人是谁呀、啊？我是陈如英的妈妈。小三的妈妈是在找你啊？昨天的短信就是我发给你的。我这个人喜欢开门见山，想必谭小姐已经知道了。两周以后，小英和乌玉将举办婚礼。这里说话不方便。我想请谭小姐来我家吃饭，顺便和吴玉聊聊。啊，冯总，我想问一下，两周以后具体是哪一天啊？一月二十五号。一月二十五号，可以吗？可以。去就去，别怕，我陪你去。这人什么来头？上市公司老总，吴宇的圣母
夸张了吧？我怎么有种有姥姥逛大观园的感觉？脸皮跑到我家里来，哎，小三就可以随便咬人啊？一口一句别人厚脸皮，自己拿不要脸做资本。你做人不要底线呐！我，说谁想三呢？真的是又胖又没有礼貌。我胖，你这个人怎么回事啊？啊，你自己纠缠不休也就算了，带着这么壮实的闺蜜来我家砸场子，难怪阿宇哥不喜欢你。小英，不许对妈妈的客人没礼貌。妈，他是你的客人。知不知道他是谁啊？谭小姐，我们在船上不是见过吗？今天在酒店碰到他，妈妈请他到家里来做客，有什么问题吗？明明知道他跟阿玉哥哥这，知道，可是可是他是坏女人啊！住口，滚你自己房间去，妈妈有重要的事情要跟客人谈。你这是在引狼入住口，回房间去。没事吧,吧？对不起啊，小孩子不懂事。啊、哦，没关系。今天晚上你们就住这儿吧，我去安排一下。别，我们不敢住，我怕您闺女啊爆炸。啊，好啊，那就麻烦冯总了。你疯了！气死我了！你今天干嘛要住这儿？我一分钟都不要在这里多待。那个女的竟然冲我壮士说我胖，那个小子怎么来头？青梅竹马的小师妹，青梅竹马，青梅竹马又怎样？笑傲江湖里的小师妹也没有跟男主在一起。哼，他爸是乌玉的博士导师，那又怎么样？那也不能这么对你。我要把他俩写成小说，我要发到网上去。那你写一本可不够。对，我要把他们写成系列，我要把他们载入文学史，做成考研题，让我们的子子孙孙一边复习一边骂他。你只是想载入文学史吧？我说你怎么都不生气啊？他们都这样对你了。我觉得，乌玉肯定有苦衷。亲爱的，你该不会被他给 PUA 了吧？滚，滚，坐这，坐这，坐这。其实，我有一件事情想跟你说。嗯，你该不会是要告诉我，他受过情感的重创，你是他唯一的真爱，还是他家有什么金山银山之类的？我穿越了，哎，吓死我了！我就说你不可能落入这。你说什么？啊？我说我穿越了，而且这不是第一次。这一回，你还是会相信我的，对吧？我当然相信你啊！我听你的意思呢，是说他上了船上之后，就对你海誓山盟表白，转头就要跟这个陈如英结婚了。乌玉绝对不可能这个时间段去结婚。这个时间段怎么了？我上网查了一下啊，在这一次的时空里，乌淼还是失踪的状态，生死未卜。就算，就算他真的爱上那个陈如英了，那他也不可能这个时间去结婚吧？还有啊，按照我们之前的穿越规律，我们每次只会逗留十五天，那么也就是说，我们下一次穿回去的时间是在一月二十四号，那他怎么可能一月二十五号去结婚呢？对吧？所以说，这其中肯定有问题。也对哦。嗯，来了，谭小姐
，我有事想跟你谈谈，现在方便吗？嗯嗯，我需要你的帮助，阻止小英和阿玉结婚。无论如何，我绝不允许小英嫁给一个不爱她的男人。今天在酒店，我看到你的反应。我觉得，你和我对他们的婚事目标应该是一致的。谭小姐，我需要你的帮助，你也需要我的。嗯，好，合作愉快。今天晚上我请客吃饭，请务必赏光。鸿门宴啊！我妈她太过分了。呃，阿玉哥哥，怎么了，小英？妈，你赶紧管管我妈妈，她把那那个谭角给找来了，她可蛮横不讲理了，还一直骂我。我妈还维护她，说什么她是客人，我看。他就是故意来破坏我跟阿玉哥哥的婚礼的。谭角来了。嗯，他还带他那闺蜜来砸场子呢。阿玉哥哥，你都不知道他刚才可凶了。爸，你赶紧让他们走，我不想让他们在婚礼上出现。啊，你别急，我一会儿问问你妈啊。哎，爸。呃，那要不这样，咱们先吃饭，吃完饭再说。吴宇啊，一起吃饭啊！嗯，好，先吃饭，吃完再说，行吗？你这脾气啊，也得改一改了啊！你不该来。哎。快快快！哎呀，你们都在了，来来来，赶紧上桌，快来坐下。这是我家家宴，你也真好意思来，小英。来者都是客啊！来，咱们共同举杯。陈总，抱歉我来晚了。没事没事，快坐吧。哎。在之前的时间线里，和陈如英结婚的分明是这个苏婉。陈教授。在陈教授、冯岩和陈如英遭遇不幸之后，他还神秘失踪了，真有意思。本来是家宴，却有这么多碍眼的外人来蹭饭。我也不好意思白蹭饭，所以啊，我今天是带了好消息来的。王总，今天下午刚得到的消息，咱们公司马上就能上市。哎呀，太好了！苏婉这段时间真的太辛苦你了。哎呦，冯总，您说这话实在太见外了。您平时待我就像家人一样。我做这些不是应该的吗？多好的孩子！哦，对了，小英，我知道我们两个……嗨，总之就一句话，我希望你们开心幸福。这是我给你准备的小礼物啊，希望你喜欢。假惺惺。情商不低啊，啊小苏啊这个苏啊，似乎是个斯文有礼又很有能力的。来，我们大家都开动啊，吃饭。来，苏婉。呃，对了，苏婉啊，哎，我顺便给你介绍一下啊，谭角和他的好朋友，也是来做客的。你好。哦，我听说过谭角，你，是吴玉的好朋友，对吧？所以这次你也是专门来京海参加小英跟吴宇的婚礼吗？也不算特别好的朋友了，我们还没有打算邀请他。哎，阿玉哥哥，我给你夹个菜。你这是干什么？我不干什么呀，我这不就是手撕白莲花啊、哦？莲花白。妈，你看他抢我菜。谭小姐。
多吃点啊，谢谢方总。哎，一口菜嘛，你想抢就给你了，没关系的。但有些东西，你要是真抢了，说出去，那挺好笑的，对吧？你到底什么意思啊？阿玉哥哥，你看看他。苏先生，您本科是在青海大学化学系毕业的，对吗？对，没错。我妹妹也是。算起来，你还算他的学长呢。是啊，对于你妹妹的事儿，我很遗憾。要不这样吧，咱们交换一个联系方式，以后什么需要帮忙的地方，你随时找我。阿玉哥，你别理他，他不安好。小英，太不懂事了啊！没事儿，你们都欺负人，我不吃了。哎，我去看看他。你看看你把他惯的。别管他，咱们吃咱们的。好。果然厌恶好厌。这一家人，都奇奇怪怪的。乌玉肯定是在试探什么。哎，那我就先走说吧，你为什么要跟陈如英结婚半年前这句话是没能改变。你刚才对苏婉很没有礼貌，我绝对不要嫁给他。他很爱你，可是我不爱他呀！你知道我从小只喜欢阿玉哥哥的。阿玉只是把你当妹妹，她会爱上我的。除了阿玉哥哥，我谁也不嫁。苏婉性格好，学历高，在我身边这么多年，知根知底的，她就是最合适你的人。妈，我是你女儿，不是你员工。我看你需要冷静一下。你都听见了？嗯。他们从来都不会在乎我是怎么想的，永远只会让我走他们安排好的人生。那你有没有找师母聊过呢？师母其实很爱你，如果你找他聊一聊，他一定能理解你的。可是从小到大，他哪次真正理解过我？
，他甚至连结婚日期都已经定好。是几号？一月二十二。老师，哎，吴宇，你来正好。我刚好要准备下一节教案，你看一下。老师，您还记得我在船上跟您说过些什么吗？呃，穿越时空，改变未来，还有。我怎么都记不起来了呢？不光是我们，我接触过船上的其他人，他们也全都失忆了。我想，应该是量子在高度刺激压力下突然出窍，只带回了有限的信息的缘故。还有，小英和思文不能结婚。在上个时空，一月二十二号的时候，小英和思文举行婚礼，在婚礼现场突然发生火灾，之后思文就失踪了。再然后，小英在苏婉的住所发现了氰化钾。老师，虽然我没有证据，但我怀疑苏婉有问题，请你一定要相信我。我相信你，请你一定救救小英。嗯。要在我手里，想救他，就和陈如英结婚。所以说，你答应跟陈如英结婚，并且把婚期延到了一月二十五号，就是因为知道我们会再次穿越，不可能留在这里。我把小英当妹妹，根本就不可能跟她结婚，但是我必须要阻止一月二十二号会发生的事情。老师也会帮助我们，但不管怎么说，你都不应该瞒着我啊！对不起，我是真的不想让你参与进来。也受过几次袭击，我怀疑他不止盯上了淼淼，还盯上了你。